আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক রসায়নের আজকে আমরা পড়াবো জৈব রসায়ন জৈব যৌগ নিয়ে আলোচনা ছাত্রছাত্রীর কাছে আমরা শুনেছি যে জৈব রসায়নের মানে উচ্চ মাধ্যমিক রসায়নের সবচেয়ে ভয়ের একটা চ্যাপ্টার হচ্ছে জৈব রসায়ন যেটা দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় এর মধ্যে আছে তো ছাত্রছাত্রীরা এটা ভয় পায় তো এখন আমি প্রথমেই একটা কথা বলতে চাই আশ্বস্ত করতে চাই যে আমাদের এই লেকচারগুলো যদি তুমি খুব মন দিয়ে দেখো খুব মন দিয়ে দেখবা এবং দেখার পরে আমরা যেভাবে বলি সেভাবে যদি তুমি প্র্যাকটিস করো তাহলে রসায়ন জৈব রসায়ন তোমার কাছে পানির মতো সোজা হয়ে যাবে তাহলে এটা এটার দায়িত্ব আমি নিলাম যে কিভাবে তোমাকে বোঝাতে হবে এটা বোঝানোর দায়িত্ব আমার আমাদের কথা হলো যে তুমি মন দিয়ে প্র্যাকটিস করবা মানে আমি যেভাবে বলবো এই লেকচারটা খুব মন দিয়ে দেখবা এবং এটা যেভাবে বলি সেভাবে প্র্যাকটিস করবা এই তো এখন প্রথমে আমি তোমাদেরকে প্রথমে যে কথাটা বলতে চাই আমরা ভিডিও দেখার আগে ভিডিওটা পজ দিয়ে খাতা কলম নিয়ে বসতে হবে একটা খাতা কলম নিয়ে বসবা এবং প্রতি তিন থেকে পাঁচ মিনিট বা তোমার সুবিধা মতো সময়ে তুমি ভিডিও যতটুক দেখলা অতটুকের মধ্যে পজ দিয়ে তুমি কি করবা এই খাতায় নোট নিয়ে ফেলবা তুমি নিজের ভাষায় যতটুক বুঝলো এটা নিয়ে ফেলবা তো এইভাবে যখন তুমি পুরো লেকচারটা এইভাবে করবা জৈব রসায়ন হচ্ছে জৈব যৌগের রসায়ন কিন্তু জৈব যৌগটা কি তাহলে জৈব যৌগ হচ্ছে জৈব যৌগ হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে এখানে দেখতে পাচ্ছি জৈব যৌগ তাহলে দেখা যাচ্ছে জৈব মানে জীব দেহের ভিতরে যে যৌগুলা পাওয়া যায় সেইগুলাই জৈব যৌগ তাহলে জীব দেহের ভিতরে যে যৌগ উৎপন্ন হয় জীব থেকে জৈব জীব থেকে জৈব শুরুর কথা হচ্ছে এইটা তো পৃথিবীতে যত জীব আছে উদ্ভিদ প্রাণী ইভেন ছোট ছোট অতি ক্ষুদ্র জীব অনুজীব যেমন ব্যাকটেরিয়া যেগুলা যে ছোট ছোট বা অ্যামিবা ক্ষুদ্র প্রাণী মানে অতি ক্ষুদ্র প্রাণ এক কোষী প্রাণ ইভেন ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে ক্ষুদ্র যেমন ভাইরাস যেটা পুরোপুরি জীবও না জীব জ্বরের মাঝে মাঝে যেমন এখন যে করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাসের এই বডিটাও জৈব যৌগ দিয়ে তৈরি তাহলে অতি ক্ষুদ্র জীব থেকে শুরু করে বড় জীব পর্যন্ত তিমি তারপরে ডাইনোসর এগুলা সবই জীব এবং এই জীবের ভিতরে যে যৌগুলা উৎপন্ন হয় প্রাকৃতিকভাবে এই আল্লাহ দেয়া তাহলে এগুলো হচ্ছে জৈব যৌগ তো এখন জৈব যৌগের এটা ছিল প্রাচীন মতবাদ বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস নামে একজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস উনি একটি মতবাদ দিয়েছিলেন সেই মতবাদটা ছিল প্রাণ শক্তি মতবাদ বার্জেলিয়াসের প্রাণ শক্তি মতবাদ এই মতবাদ ছিল যে জীব দেহের ভিতরে একটা রহস্যময় শক্তির প্রভাবে এই জৈব যৌগ উৎপন্ন হয় এবং এটা ল্যাবরেটরিতে বা জীব দেহের বাইরে উৎপাদন করা সম্ভব নয় পরবর্তীতে জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক ভোলার ফ্রেডারিক ভোলার ভোলার এটা বানানো হচ্ছে এরকম উহলার তো এটা জার্মান উচ্চারণ ভোলার তাহলে ফ্রেডারিক ভোলার উনি অ্যাক্সিডেন্টালি রসায়ন মানে একটা ল্যাবরেটরিতে একবার একটা অজৈব যৌগ প্রস্তুত করতে গিয়ে সেখানে অ্যাক্সিডেন্টালি জৈব যৌগ তৈরি করে ফেলেন তিনি তৈরি করতে যাচ্ছিলেন অ্যামোনিয়াম সায়ানেট নামের একটা যৌগ এটা অজৈব যৌগ অ্যামোনিয়াম সায়ানেট এটা একটা মূলক ধনাত্মক এটা ঋণাত্মক যৌগমূলক তাহলে এটা ক্যাটায়ন এটা অ্যানায়ন তো অ্যামোনিয়াম সায়ানেট এরকম একটা লবণ তিনি প্রস্তুত করে এটা আলাদা করতে যাচ্ছিলেন তো যখন আলাদা করলেন তিনি দেখলেন যে অ্যামোনিয়াম সায়ানেট নাই সেখানে তিনি অন্য একটা যৌগ পেয়ে গেলেন এন এস টু সিও এন এস টু একই আণবিক সংকেত এখানে নাইট্রোজেন এক দুই এখানে নাইট্রোজেন এক দুই এখানে হাইড্রোজেন চারটা এখানে হাইড্রোজেন দুই আর দুই চারটা এখানে কার্বন একটা কার্বন একটা অক্সিজেন একটা অক্সিজেন একটা এটা অজৈব যৌগ এটা জৈব যৌগ এটা হচ্ছে ইউরিয়া এটা হচ্ছে ইউরিয়া আমরা যে গাছের মধ্যে ইউরিয়া সার দেই তাহলে এটা হচ্ছে ইউরিয়া তাহলে উনি ইউরিয়া পেয়ে গেলেন ফ্রেডারিক ভোলার ইউরিয়াটা ইউরিনের মধ্যে থাকে তো এই এটার নাম হচ্ছে ইউরিয়া তাহলে ফ্রেডারিক ভোলার বার্জেলিয়াস কি বলছিলেন বার্জেলিয়াস বলছিলেন যে জীব দেহের বাইরে জৈব যৌগ তৈরি করা যায় না ফ্রেডারিক ভোলার কি করলেন ল্যাবরেটরিতে এই ইউরিয়া নামের একটা যৌগ পেয়ে গেলেন যেটা জৈব যৌগ জীব দেহের জৈব যৌগ জীব দেহের ভিতরে থাকে কিন্তু উনি ল্যাবরেটরিতে তৈরি করে ফেলেন উনি এটা কি পরিকল্পনা করে করেছিলেন না পরিকল্পনা করে করেন নাই উনি করেছিলেন এটা করতে গিয়ে এটা করতে গিয়ে এটা করে ফেলছেন আচ্ছা তাহলে তো ফ্রেডারিক ভোলারের এই অ্যাক্সিডেন্টাল আবিষ্কার এটার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে জৈব যৌগ জীব দেহের বাইরেও তৈরি হওয়া সম্ভব তাহলে জৈব যৌগের সংজ্ঞা পাল্টে গেল জৈব যৌগের এখন আধুনিক যেটা সংজ্ঞা সেটা হচ্ছে জৈব যৌগের সংজ্ঞা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন 
ও এর জাতক একটা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন আর একটা হচ্ছে জাতক তাহলে আমাদের কথা হলো হাইড্রোকার্বন কি হাইড্রোজেন আর কার্বন নিয়ে গঠিত যৌগ কার্বন আর হাইড্রোজেন এই দুইটা জিনিস থাকবে এটা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন যেমন এখানে কার্বন এটা হচ্ছে কার্বন হাইড্রোকার্বন তাহলে এই যে হাইড্রোজেন আছে আর কার্বন আছে আর কোনো কিছু নাই এর মধ্যে একটা কার্বন আর চারটা হাইড্রোজেন আর হাইড্রোকার্বনের জাতক হচ্ছে যে হাইড্রোজেন আর কার্বন এর ছাড়া এই যে যেমন এখানে হাইড্রোজেন আছে তো হাইড্রোজেনটাকে যদি আমি হাইড্রোজেন বা কার্বন বাদ দিয়ে অন্য কোনো কিছু দ্বারা প্রতিস্থাপন করি যেমন এখানে একটা হাইড্রোজেনকে আমি মুছে দিয়ে এখানে একটা ক্লোরিন লিখলাম তাহলে এইটা হাইড্রোজেন এবং কার্বন তো ছিল হাইড্রোকার্বন ছিল তো একটা হাইড্রোজেনকে আমরা ক্লোরিন দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছি তাহলে এখানে ভিন্ন একটা মৌল চলে আসছে ক্লোরিন তাহলে হাইড্রোকার্বন এটা এটা হচ্ছে হাইড্রোকার্বনের জাতক মানে জাতক মানে উৎপন্ন ইংরেজিতে বলে ডেরাইভড তাহলে ডেরাইভড মানে ডেরাইভড ফ্রম হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাহলে এটাকে কি বলে ডেরিভেটিভস ডেরিভেটিভ অফ হাইড্রোকার্বন মানে হাইড্রোকার্বনের জাতক আচ্ছা এখানে ক্লোরিন দেওয়া হয়েছে তো ক্লোরিন না হয়ে তাহলে এখানে একটা ওইচ দেওয়া যায় ওইচ দেওয়া যায় তো ওইচ এটা একটা হাইড্রোকার্বনের জাত এখানে অক্সিজেন একটা ভিন্ন মৌল আছে তাই ওইচ না হয়ে এন এস টু হতে পারে এখানে এন এস টু এই যে নাইট্রোজেন এটা একটা ভিন্ন মৌল হাইড্রোকার্বনের বাইরে সুতরাং হাইড্রোকার্বন এবং এর জাতক সমূহকে যৌগ যৌগ বলে এবং জাতকের মধ্যে তোমার হাইড্রোজেন এবং কার্বনের পাশাপাশি ভিন্ন মৌল অক্সিজেন নাইট্রোজেন সালফার হ্যালোজেন ইত্যাদি থাকতে পারে হ্যাঁ এই যে এই কথাটা বললাম এই পর্যায়ে তুমি যেটা বুঝছো আমাদের এই কথাগুলো তুমি ভিডিও পজ দিয়ে খাতায় লিখে এখানে অজৈব যৌগের সংখ্যা এক লক্ষের কম হবে সেখানে জৈব যৌগের সংখ্যা আশি লক্ষের উপরে অনেক বেশি অথচ এখানে খেয়াল করা হচ্ছে জৈব যৌগে কিন্তু মৌল কিন্তু খুব বেশি না জৈব যৌগে প্রধান দুইটা মৌল হচ্ছে হাইড্রোজেন আর কার্বন এই দুইটা আর সামান্য পরিমাণে অক্সিজেন সালফার নাইট্রোজেন হ্যালোজেন কখনো কিছু মেটাল থাকতে পারে কিন্তু জৈব যৌগের প্রধান হচ্ছে এই হাইড্রোজেন আর কার্বন এই কয়েকটা মৌল নিয়ে এই হাসি লক্ষ্যের উপরে যৌগ হয়ে গেছে তো এত যৌ এত যৌগ তো এখন আমরা এই আশি লক্ষ যৌগ এত ভেরিয়েশন এদের মধ্যে আশি লক্ষ যৌগ নামই মুখস্থ রাখা সম্ভব না কারো পক্ষে সংকেত মুখস্থ রাখা সম্ভব না এবং এদেরকে ব্যবহার মুখস্থ রাখা সম্ভব না এবং এদের এই যে আশি লক্ষের কত কোটি বিক্রি আছে কোটি কোটি এত বিক্রি কারো পক্ষে মনে রাখা সম্ভব না কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে যে এদেরকে গুছিয়ে ফেলা হয় গুছিয়ে মানে এমন একটা সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে যে না আমরা সব কিছুই মোটামুটি ডিল করার মতো অবস্থা আছে তো এই জন্য এদেরকে এই জৈব যৌগুলোকে কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে এখন প্রশ্ন হলো যে জৈব যৌগের সংখ্যা এত বেশি কেন পনেরো মিনিট শুধু এটার উপরে আমরা আলোচনা করতে পারবো পনেরো বিশ মিনিট তো তোমরা খাতায় তাহলে প্রশ্নটা লিখে নাও যে জৈব যৌগের সংখ্যা এত বেশি কেন তো জৈব যৌগের সংখ্যা বেশি হওয়ার পিছনে প্রধান অবদান হচ্ছে কার্বনের আমরা জানি জৈব যৌগের এক নম্বর প্রধান মৌল যেটা সেটা হচ্ছে কার্বন প্রধান মৌল জৈব যৌগে কার্বন হচ্ছে মেইন পরমাণু যেটার কারণে মানে জৈব যৌগটা এত ভিন্ন বা এটার মধ্যে অনেক কিছু সব কিছু এই কার্বনের জন্য প্রধানত তাহলে জৈব যৌগের প্রধান হল কার্বন তাহলে কার্বন জৈব যৌগে আমরা একটা উদাহরণ দেখি যে এই যে মিথেন এটা হচ্ছে প্রথম যেটা হাইড্রোকার্বন এক কার্বন বিশিষ্ট মানে একটা মাত্র কার্বন দিয়ে শুরু হয়েছে তো এই এক কার্বনের জৈব যৌগ হাইড্রোকার্বন শুধুমাত্র হাইড্রোজেনের কার্বন নিয়ে এটা হচ্ছে মিথেন তো আমরা এটাকে একটু ভালো করে বুঝতে চাই এবং এটার মাধ্যমে আমি কার্বন কিভাবে যৌগ গঠন করে এটা বলতে চাই তাহলে কার্বনের জৈব যৌগ এখানে দেখতে পাচ্ছি কার্বনের এক দুই তিন চার চারটা বন্ধন আছে চারটা হাত আছে এক দুই তিন চার তাহলে এই চারটা হাত দিয়ে সে চারটা হাইড্রোজেনকে এরকম ধরে রাখছে বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখছে তাহলে কার্বন কিভাবে বন্ধন গঠিত হয় একটু গোড়ার দিকে চলে যাচ্ছি তোমরা হয়তো অনেকেই জানো আমি বলে নিচ্ছি সুবিধার্থে আমার উপস্থাপনের সুবিধার্থে তো সেটা হচ্ছে যে কার্বনের আমরা জানি যে কার্বনের সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথে এক দুই তিন চার চারটি ইলেকট্রন আছে তাহলে চারটি ইলেকট্রন মানে হলো চারটি খালি হাত চারটি ইলেকট্রন মানে হলো চারটি খালি হাত তাহলে এগুলা জোড়াপূর্ণ হয় না এখন এই কার্বনে এখানে যদি একটা হাইড্রোজেন নিয়ে আসি তা হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন আসছে 
তাহলে এই হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন কার্বনের একটা ইলেকট্রনের দুইটা ইলেকট্রন মিলে কি হলো একটা বন্ধন গঠিত হলো এই যে বন্ধন গঠিত হলো কিন্তু তাহলে কার্বনের একটা হাত বন্ধনে পূর্ণ হয়ে গেল তাহলে এখানে একটা হাইড্রোজেন এটা একটা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ধন হয়ে গেল তাহলে কার্বনের এখানে একটা ইলেকট্রন আছে এখানে একটা আছে এখানে আছে তিনটা ইলেকট্রন আছে তাহলে তিনটা হাত এখনো খালি তো এখানে যখন আরেকটা হাইড্রোজেন আরেকটা ইলেকট্রন নিয়ে আসলো তাহলে এটা আরেকটা বন্ধন হয়ে গেল তাহলে এখন আর হাত খালি নাই যখন হাত খালি তখন বুঝতে হবে যে এখানে একটা মাত্র ইলেকট্রন আসছে মানে এটার বন্ধনটা পূর্ণ হয়নি আর যখন এখানে দুই দিকে দুইটা আছে তাহলে এটা মাঝখানে বন্ধন আছে এবং এই বন্ধনের মধ্যে দুইটা ইলেকট্রন একটা হচ্ছে এই কার্বনের আর একটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের এই তাহলে এইটা এই কথাটা এখন যে কথাটা বললাম এটা খেয়াল করো ভালো করে যে কার্বন একটা হাত খালি মানে এখানে কার্বনের একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন আছে এবং এটা বন্ধন গঠন হয় নাই কিন্তু যখন এখানে বন্ধন দেখা যাচ্ছে যে দুদিক দুই দিকে দুইটা পরমাণু আছে তাহলে মাঝখানে একটা বন্ধন তাহলে এই বন্ধনের মধ্যে এই একটা ইলেকট্রন কার্বনের আর একটা হাইড্রোজেনের তাহলে এখানে এরকম চলে আসলো কার্বন এইভাবে যোজনী তো সমস্ত জৈব যৌগে জৈব যৌগ যত আশি লক্ষ জৈব যৌগ সবগুলাতেই কার্বনের যোজনী চার কার্বনের যোজনী কত হবে চার মানে কার্বনের চারটা ইলেকট্রন দিয়ে সে চারটা বন্ধন গঠন করবে তাহলে এইটা প্রথম কথা এর মধ্যে আরও কিছু কথা আছে আসলে লেকচারের মধ্যে অল্প লেকচার এই ভিডিওর মধ্যে সব কিছু উপস্থাপন করাটাও খুব কঠিন ব্যাপার তো কার্বনের এই যে তোমরা ফার্স্ট পেপারে যে হাইব্রিডাইজেশন করেছো যে এসপি থ্রি এসপি টু এসপি কার্বনের তিন ধরনের হাইব্রিডাইজেশন হতে পারে সংকরণ তোমরা ওইটা প্রথম পত্র দেখে একটু পরে আসবে ভালো করে তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে এসপি থ্রি এসপি টু এসপি হাইব্রিডাইজেশন কার্বন কীভাবে করে কি হয় আচ্ছা নেক্সট যেটা আমরা যাবো যে কার্বনের একটা ধর্ম হচ্ছে ক্যাটিনেশন 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 মানে হচ্ছে শিকল গঠন করার ক্ষমতা ক্যাটিনেশন বা শিকল গঠন করার ক্ষমতা এটা তোমরা লিখে রাখো ক্যাটিনেশন বা শিকল গঠন করার ক্ষমতা শিকল বা চেইন যেমন যে কার্বন এখানে একটার সাথে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এরকম কার্বন যুক্ত হতে পারে মানে লম্বা শিকল গঠন করতে পারে লম্বা শিকল এইটা এরকম কার্বনের মতো এত লম্বা শিকল গঠন করতে পারে এরকম অন্য কোনো মৌল নাই এই যে অনেক মৌলই তো আমরা জানি হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন সালফার অক্সিজেন ফসফার বিভিন্ন আছে কিন্তু এই যে অন্য অন্য কিছু কিছু মৌল দুই তিন চার টা পর্যন্ত এরকম শিকল গঠন করতে পারে বা পাঁচ ছয় সাত আট খুব রেয়ার যেমন সালফার এর কিছু ইয়ে আসে দেখা যায় আটটা সালফার মিলে চারটা ফসফরাস মিলে হতে পারে কিন্তু কার্বনের যে অনেক মানে এক কার্বনেরও হতে পারে কয়েক হাজার কার্বন মিলেও শিকল গঠন করে একটা যৌগ গঠন করতে পারে তাহলে কার্বনের একটা শিকল গঠন করার ক্ষমতা আছে এই ক্ষমতাকে ক্যাটিনেশন বা শিকল গঠন করার মানে শিকল গঠন করা বলা হয় তো শিকল যেহেতু গঠন করতে পারে তাহলে এক কার্বন দিয়ে একটা যোগ হতে পারে দুই কার্বন দিয়ে একটা হতে পারে তিন কার্বন দিয়ে একটা হতে পারে চার কার্বন দিয়ে একটা হতে পারে পাঁচ কার্বন দিয়ে হতে কয়েক হাজার কার্বন দিয়ে হতে পারে তাহলে শুধু কার্বনের ভিতরে কত রকমের ভেরিয়েশন কত রকমের যোগ হতে পারে এইভাবেই তো আশি লক্ষ্য হয়ে গেছে তাহলে এবং আরেকটা জিনিস সেখানে আমি বলতে চাই যে কার্বনের যে এই যে শিকল গঠন করেছে কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা কার্বনের যোজনে চার হবে মানে এই যে একটা হাত এখানে এক দুই তিন চার এই কার্বনে এক দুই তিন চার চারটার মধ্যে এই এক দুই তিন তিনটা এখন খালি আছে একটা এখানে বন্ধন গঠন করছে এই কার্বনে এক দুই দুইটা বন্ধন গঠন আছে আর দুইটা হাত খালি তাহলে এইভাবে তো এখানে আমি যেহেতু এখানে যোজনে এক এখানে আমি সবগুলো হাইড্রোজেন দিয়ে রাখতে পারি এইভাবে কার্বন যৌগ গঠন করতে পারে আরও লম্বা গঠন করতে পারে তাহলে এটা একটা গেল তো এক নম্বর কথা দুই নম্বর আমি যেটা বলতে পারি যে কার্বন আবার কার্বন কার্বন এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটাতে কোন মানে একটা লম্বা একটা শিকল আরেকটা হতে পারে যে এটা শাখা গঠন করতে পারে মানে এটা শিকলের বাইরে এখানে দেখা যাচ্ছে যে যে এইদিকে এটা তো মূল শিকল দেখা যাবে এইদিকে আরেকটা কার্বন দিলাম এইদিকে আরেকটা কার্বন দিলাম তাহলে এইটার একটা শাখা বের হয়েছে এইদিকে তো এই কার্বনগুলাও আবার এরকম যোজনী চার করে হবে এই যে এক দুই তিন এক দুই তিন চার এটার এক দুই তিন চার তাহলে এইখানে এরকম শাখা গঠন করতে পারে তাহলে আমরা যদি ছয়টা কার্বন নিয়ে একটা যৌগ গঠন করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে ছয়টা কার্বনের মধ্যে একটা আছে শাখা যুক্ত আর একটা আছে শাখা বিহীন যেমন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় 
তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এটা ছয় কার্বনের হতে পারে এখন ছয় কার্বন এভাবে হতে পারে আবার এখানে কার্বনটা এদিকে না দিয়ে এদিকে দিলাম তাহলে একটা শাখা তৈরি হয়ে গেল তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা হচ্ছে শাখা বিহীন হতে পারে আর একটা শাখা যুক্ত হতে পারে তাহলে এরকম পাঁচ কার্বনের মধ্যে হতে পারে দশ কার্বনের মধ্যে হতে পারে একশো কার্বনের মধ্যে হতে পারে শাখা যুক্ত শাখা বিহীন তাহলে কত বিশাল সংখ্যক যৌগ এখান থেকে তৈরি হয়ে যাচ্ছে এটা গেল এখানে আমরা দুইটা পয়েন্ট পেলাম একটা হচ্ছে যে কার্বন যোজনী চার হবে দুই নম্বর হচ্ছে কার্বনের ক্যাটিনেশন বা শিকল গঠন করতে পারে লম্বা তিন নম্বর হচ্ছে যে কার্বন শাখাযুক্ত যৌগ গঠন করতে পারে তারপর আর কি করতে পারে তো কার্বন চক্র গঠন করতে পারে যেমন এই যে ছয় কার্বনের আমরা একটা শিকল দেখাইছি তো শিকল তো এরকম শিকল তো ইচ্ছা মতো ভাস করা যায় একটা শিকল এইভাবে থাকতে পারে এই যেভাবে থাকতে পারে আবার এটা এভাবে ভাস হয়ে যেতে পারে আমি এভাবে দুইটা একটা শিকলকে এইভাবে ভাস করে রাখতে পারি এভাবে ভাস করে রাখতে পারি এভাবে লম্বা করে রাখতে পারি এভাবে গোল করে রাখতে পারি তো এখন আমরা যেমন ধরো ছয় কার্বন এই যে লম্বা শিকল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এটাকে আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো এইভাবে শিকলটাকে আমি এভাবে ঘোরাই রাখলাম তো এখন এটা তো মুক্ত এটা এখানে শিকলের দুই প্রান্ত আলাদা আলাদা কিন্তু এটা হচ্ছে মুক্ত কিন্তু এই শিকলটা আবার আমি যুক্ত করে দিতে পারি যুক্ত করলে এটা কিন্তু ভিন্ন একটা জিনিস হয়ে গেল এবং এটা বদ্ধ শিকল হয়ে গেল শিকলটা বদ্ধ এটা একটা রিং বা চক্র বা বলয় গঠন করেছে তাহলে বইয়ের মধ্যে কি আছে রিং বা রিং আছে আর কি আছে চক্র আর এটা কি আছে বলয় তাহলে চক্র বা সাইক্লিক ইংরেজিতে কি বলে সাইক্লিক তাহলে সাইক্লিক তাহলে বিভিন্ন টার্ম আছে তোমরা এগুলো বুঝে নিতে হবে বই পড়ে বুঝে নিতে হবে তাহলে এরকম বলয় গঠন করতে পারে বলয়ের মধ্যে আবার বিভিন্ন ভেরিয়েশন আসছে তো যেটা আমরা ক্রমান্বয়ে জানতে পারবো তাহলে এইটা কার্বনের তাহলে আমরা কি পেলাম আরেকবার বলি যে কার্বনের প্রথমে হচ্ছে যোজনী চার তো দুই নম্বর হচ্ছে এটা ক্যাটিনেশন বা শিকল গঠন করতে পারে তিন নম্বর হচ্ছে যে এইটা এটা হচ্ছে শাখা যুক্ত যৌগ গঠন করতে পারে চার নম্বর বললাম যে এটা বলয় গঠন করতে পারে আবার পাঁচ নম্বরে যদি বলি কার্বন নিজেদের মধ্যে একক বন্ধনের পাশাপাশি দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন গঠন করতে পারে যেমন এই যে কার্বনের এই যে এখানে তিন কার্বন চার কার্বন পাঁচ ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় কার্বনের কোথাও দ্বিবন্ধন থাকতে পারে কোথাও আবার ত্রিবন্ধন থাকতে পারে তা এই রকম তাহলে দ্বিবন্ধনও থাকতে পারে তাহলে একক বন্ধন থাকতে পারে দ্বিবন্ধন থাকতে পারে হ্যাঁ আবার শুধু দ্বিবন্ধন আবার শুধু ত্রিবন্ধন থাকতে পারে দ্বিবন্ধন থাকবে না শুধু ত্রিবন্ধন আবার দ্বিবন্ধনও থাকতে পারে ত্রিবন্ধনও থাকতে পারে আচ্ছা তারপরে আর কি হতে পারে যে একাধিক ত্রিবন্ধন থাকতে পারে আর কি হতে পারে একাধিক দ্বিবন্ধন হতে পারে তাহলে দেখা যাচ্ছে শুধু এই ছয়টা কার্বনের মধ্যে কত রকমের সম্ভাবনা আছে ছয়টা কার্বনের মধ্যে কত অসংখ্য যৌগ হতে পারে বলে এটা কি গুণে শেষ করা যাবে মানে এইটা এটাই তো একটা বিশাল অঙ্ক তোমরা পারমোটেশন কম্বিনেশন যে করছো তাহলে পারমোটেশন কম্বিনেশন দিয়ে এগুলো বিন্যাস সমাবেশ তোমরা যে করছো অঙ্কের মেতের মধ্যে তাহলে বিন্যাস সমাবেশ দিয়ে এগুলো বের করতে হবে এবং উচ্চ পর্যায়ে আসলে এগুলো করা হয় যে আমরা যে ডিএনএ ওখানে যে কত রকমের পসিবিলিটি কত হাজার লক্ষ কোটি রকমের পসিবিলিটি ডিএনএ নিয়ে সবাই এরকম পাগল হয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানীরা কেন কারণ এখানে তো অসংখ্য পসিবিলিটি তাহলে এইগুলা কিন্তু এবং এত এত পসিবিলিটি যে এগুলো আসলে এই অঙ্ক খাতা কলম নিয়ে করার মতো অবস্থা নেই এগুলো কম্পিউটার দিয়ে সফটওয়্যার দিয়ে অনেক কিছু করা হচ্ছে এগুলা ক্রমান্বয়ে চলছে এগুলোর কোনো শেষ নাই শুরু আছে শেষ নাই এরকম একটা অবস্থা তাহলে এই এগুলো হচ্ছে যে কার্বনের ভেরিয়েশন কার্বনের দ্বিবন্ধনের ক্ষেত্রে একটা কথা বলতে চাই যেমন কার্বনের এখানে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন তাহলে এই কার্বনের চারটা হাত এক দুই তিন চার মানে তাহলে এইটা এরকম হবে এখানে একটা কথা খেয়াল করো যে কার্বনের চারটা হাত তো চারটা হাতের মধ্যে দুইটা হাত এখানে দ্বিবন্ধনে হয়ে গেছে তাহলে আর দুইটা হাত এখানে চলে আসবে হ্যাঁ মানে এই যখন একক বন্ধন ছিল তখন কিন্তু এখানে হাইড্রোজেন ছিল এরকম হ্যাঁ এবং এখানে হাইড্রোজেন ছিল কিন্তু যখন দ্বিবন্ধন হয়েছে তখন এখানে হাইড্রোজেন কমে যাবে এখানে হাইড্রোজেন কমে যাবে তো এটা কিভাবে হলো নিশ্চয়ই তোমরা জানো তবে আমি একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে কার্বনের আমরা জানি চারটা ইলেকট্রন এক দুই তিন চার তো এখানে যদি একটা কার্বন এক দুই তিন চার তাহলে ওর চারটা ইলেকট্রন ওর চারটা ইলেকট্রন তো এখন 
তো ওর এই একটা ইলেকট্রনের সাথে এই ইলেকট্রিকটা ইলেকট্রন শেয়ার করে বন্ধন গঠন হয়েছে তাহলে এটা একক বন্ধন হয়েছে কিন্তু যদি এখানে যদি আরও একটা করে ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনটা যদি এখানে রাখি এবং এই ইলেকট্রনটা যদি এখানে রাখি তাহলে এই দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার হয়েছে তাহলে ওর কার্বনের দুইটা ইলেকট্রন দুইটা এর দুইটা ইলেকট্রন দুইটা দুইটা শেয়ারের কারণে এখানে একটা বন্ধন হয়েছে এখানে একটা বন্ধন হয়েছে এই একটা ইলেকট্রন এই একটা ইলেকট্রন মিলে একটা বন্ধন হয়েছে এই ইলেকট্রন এই ইলেকট্রন একটা বন্ধন হয়েছে তাহলে অটোমেটিক কার্বনের হাত এখন এই কার্বনে খালি হাত আছে একটা দুইটা তাহলে এখানে একটা হাইড্রোজেন আসবে এখানে একটা হাইড্রোজেন আসবে তাহলে মাত্র দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত থাকবে এখানেও একই কথা এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এই তাহলে এইভাবে দ্বিবন্ধন যখন হবে তখন কার্বনের হাত কিন্তু এখানে হাইড্রোজেন কিন্তু কমে যাবে যদি ত্রিবন্ধন হয় যদি ত্রিবন্ধন হয় তাহলে আমরা দেখি যদি ত্রিবন্ধন হয় তাহলে কিন্তু হাত আরও কমে যাবে যেমন এই যে এই যে কার্বনের তিনটা হাত এখানে ওর তিনটা এক দুই তিন তিনটা হাত আছে তাহলে এখানে একটা মাত্র হাত দিয়ে হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে যে কার্বনের এক দুই তিন তিনটা ইলেকট্রন এখানে দিলাম আর একটা এখানে দিলাম এই কার্বনের এক দুই তিন তিনটা ইলেকট্রন এখানে দিলাম তাহলে এটার সাথে এটা একক বন্ধন এটা দ্বি বন্ধন হয়ে গেল ত্রি বন্ধন হয়ে গেল তাহলে এখানে একটা হাত খালি এটা দিয়ে হাইড্রোজেন আর এখানে একটা হাত খালি এটা দিয়ে হাইড্রোজেন এই যে এই যৌগটা আমি ইলেকট্রন দিয়ে দেখাই দিলাম এই তাহলে আমি অনেক কথা বলে ফেলছি তো তোমাদেরকে আমি বলবো যে এই মুহূর্তে তুমি একটু ভিডিও পজ দিয়ে তোমাকে রেস্ট নিতে হবে রেস্ট কেন নিবা কারণ হচ্ছে যে আসলে এটা অনেক লম্বা একটা লেকচার কিন্তু আমরা কিন্তু ক্লাসে যে এক ঘন্টার ক্লাসে আমরা কিন্তু পাঁচ থেকে দশ পনেরো দশ মিনিটের জন্য আমরা কথা বলি বাকি সময় আমরা ছাত্রদের বিভিন্ন প্র্যাকটিস করাই এবং মানে তাদেরকে বিষয়টা তাদেরকে কি মাথায় ঢুকানোর জন্য কাজ করি এখন একটা না আধা ঘন্টা মানে এটা অনেক লম্বা লেকচার হয়ে গেছে তো তোমাকে এখন করতে হবে কি যে তুমি ভিডিওটা পজ দিবা পজ দিয়ে রেস্ট নিবা পানি খাবা তারপর খাতা লিখবা এবং পুরোটা সামারি তুমি দেখে নিবা প্রয়োজনে তুমি এখন বাকি অংশটা এখন না দেখে পরে দেখার জন্য তুমি রেখে দিতে পারো তো এই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলবো যে ইউটিউবে আসলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভিডিও আছে এবং এই ভিডিওর মধ্যে আমাদের পছন্দের ভিডিওগুলো হারিয়ে যায় এবং আমরা খুঁজে পাই না তো খুঁজে না পাওয়া পরে দিয়ে এটা খুঁজতে খুঁজতে কয়েক ঘন্টা চলে যায় তো আমি বলবো যে তোমার যদি মনে হয় যে না এই আমার লেকচারটা তোমার কাছে ভালো লাগতেছে তুমি কি করবা নিচে সাবস্ক্রাইব লেখা আছে সাবস্ক্রাইব লেখার মধ্যে ক্লিক করবা তাহলে চ্যানেলটা তুমি সাবস্ক্রাইব যদি করে নাও তাহলে পরবর্তীতে তোমার এটা খুঁজে পেতে সব সুবিধা হবে এবং এটার জন্য তোমার কোনো এক্সট্রা কোনো খরচ নাই বা কোনো কিছু নাই জাস্ট একটু কষ্ট করে এটা করতে হবে এখন আমরা তাহলে চলে আসি তাহলে আমরা কি বুঝলাম আমরা বিগত লেকচারে বুঝলাম যে পৃথিবীতে জৈব যৌগ হচ্ছে আমি সামারাইজ করি তাহলে জৈব যৌগ হচ্ছে যে জীব দেহের ভিতরে যৌগুলো তৈরি হয় প্রধানত একেবারে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে একেবারে বড় ডাইনোসর পর্যন্ত এবং উদ্ভিদ গাছপালা কীট পতঙ্গ পোকামাকড় প্রাণী সবার দেহের ভিতরে এই যৌগুলো তৈরি হয় এগুলো হচ্ছে জৈব যৌগ তাহলে এক নম্বর তো দুই নম্বর হচ্ছে জৈব যৌগ আগে ধারণা ছিল যে বার্জেলিয়াসের যেটা মতবাদ ছিল প্রাণশক্তি সেই মতবাদ অনুসারে আগে ধারণা ছিল যে জৈব যৌগ জীব দেহের বাইরে তৈরি করা সম্ভব নয় কিন্তু ফ্রেডারিক ভোলার তার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হলো যে জৈব যৌগ জীব দেহের বাইরেও তৈরি করা সম্ভব যেটা ল্যাবরেটরিতে ফ্রেডারিক ভোলার তৈরি করেছেন ইচ্ছা করে করেন নাই অ্যাক্সিডেন্টাল হয়ে গেছে এক নম্বর তারপর দুই নম্বর হচ্ছে যে জৈব যৌগের সংখ্যা অনেক বেশি আশি লক্ষ তো জৈব যৌগ কাকে বলে আমি এখানে বলে দিয়েছি যে হাইড্রোজেন এবং কার্বন নিয়ে যেগুলো যৌগ হাইড্রোকার্বন এবং এর জাতক যেগুলোতে অন্য অন্য কিছু মৌল অক্সিজেন নাইট্রোজেন সালফার হ্যালোজেন ইত্যাদি থাকতে পারে তাহলে এইগুলো হচ্ছে জৈব যৌগ তাহলে হাইড্রোকার্বন এবং এর জাতক জৈব যৌগ তাহলে প্রধানত কি কার্বন আর হাইড্রোজেন এখন জৈব যৌগের সংখ্যা কত আশি লক্ষ বললাম বা তার বেশি তাহলে এত বেশি কেন হচ্ছে প্রধান দায়ী হচ্ছে কার্বন কার্বনের কিছু ক্ষমতা আছে যেটার কারণে যে এখানে যে উপযোগে কার্বনের যোজনে অলওয়েজ চার হবে সেটা কার্বন একক বন্ধন গঠন করুক দ্বিবন্ধন গঠন করুক ত্রিবন্ধন গঠন করুক মুক্ত শিকল হোক বদ্ধ শিকল হোক শাখাযুক্ত হোক বদ্ধ শিকল শাখাযুক্ত হোক শাখা বিহীন হোক কার্বনের যোজনে চার তার মানে চারটা হাত দিয়ে চারজনের সাথে বন্ধন গঠন করবে চারটা হাইড্রোজেন অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন হতে পারে কার্বনের সাথে অক্সিজেন নাইট্রোজেন এদের দ্বিবন্ধন হতে পারে আবার একক বন্ধন হতে পারে তো সেটা আমরা ক্রমান্বয়ে জানতে পারব তো কার্বনের কার্বনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কার্বনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো যে কার্বন কি করতে পারে
সেটা হচ্ছে কার্বন শাখা যুক্ত যোগ গ্রহণ করতে হয় যেমন সরল চিকল হতে পারে যে কোনো শাখা নাই শুধু লম্বা চেন আবার হতে চেনের মাঝখানে মাঝখানে কিছু শাখা বের হয়েছে শাখা যুক্ত যোগ হতে পারে তিন নম্বর গেল চার নম্বর যেটা কার্বনের যেটা বলতে চাই যে শাখার পাশাপাশি আর কি হতে পারে আর হতে পারে যে কার্বন এরকম মুক্ত শিকল হতে পারে যে শিকলটা মুক্ত দুই দিকে ওপেন আবার ক্লোজড চেন ওপে একটা হচ্ছে ওপেন চেন আর হচ্ছে ক্লোজ চেন চেনটা ক্লোজ হয়ে যেতে পারে বদ্ধ শিকল হতে পারে মানে এটা রিং গঠন করতে পারে চার নম্বর গেল তার পাঁচ নম্বরটা কি পাঁচ নম্বরটা হলো যে যে কার্বন একক বন্ধনও গঠন করতে পারে দ্বিবন্ধনও গঠন করতে পারে ত্রিবন্ধনও গঠন করতে পারে তাহলে একই ছয়টা কার্বন সবগুলো একক বন্ধন ছয়টা কার্বনের মধ্যে একটা দ্বিবন্ধন আবার কোথাও দুইটাও দ্বিবন্ধন হতে পারে আবার ছয়টা কার্বনের মধ্যে ছয়টা কার্বন নিয়ে যোগ তার মধ্যে ত্রিবন্ধন থাকতে পারে আবার একাধিক ত্রিবন্ধন থাকতে পারে আবার একটা দ্বিবন্ধন আরেকটা ত্রিবন্ধন এভাবে থাকতে পারে আবার শাখা যুক্ত হতে পারে শাখা বিহীন হতে পারে তাহলে কত রকমের পসিবিলিটি তাহলে এই বিশাল এত কারণে জৈব যৌগের সংখ্যা অনেক বেশি এদেরকে আমরা আলোচনা করতে গেলে এদেরকে কতটা শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে হয় তাই সেই জন্য আমরা জৈব যৌগের শ্রেণী বিভাগটা 